Fala, Cristão, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao canal Cristão Investidor. Me chamo Roger Silva. No vídeo de hoje, irei mostrar para vocês como seria começar em fundos imobiliários com apenas 500 reais. Tá? Então, como seria montar uma carteira com 500 reais? Essa é uma pergunta e uma dúvida que muito me procuro. Falo, Roger, estou ouvindo falar muito bem sobre fundo imobiliário, mas eu tenho dúvida, eu tenho medo. Como funciona? Será que isso é seguro? Porque é bolsa de valores. Já ouviu falar até que pessoas falam colocar renda... É, reserva de emergência no fundo imobiliário. Então, no decorrer desse vídeo, eu vou estar te respondendo e montando, mostrando como seria essa carteira. Lembrando que essa carteira não é uma recomendação de compra, é como se eu seria, estivesse começando hoje a investir em fundos imobiliários, como eu montaria essa minha carteira. Legal? Então, vamos para a tela do nosso computador e aí a gente vai participando, aí, interagindo. Como? Eu vou falando aqui e logo depois de concluir esse vídeo, você deixa os comentários embaixo compartilha, curte e também pede outras dicas que eu estaria, seria um enorme prazer estar compartilhando com vocês. Legal, Cristão? Então, vamos lá. Compartilha na tela. Posso começar hoje com 500 reais a investir em fundos imobiliários. Por onde eu começaria? Lembrando que o fundo imobiliário, ele tem a forma que é uma gestora financeira que faz um IPO, oferta pública, e arrecada emissão de cota, e arrecada esse valor e compra algum imóvel, ou seja esse imóvel, seja uma laje corporativa, um golpão logístico, um hotel, um hospital, um espaço para uma agência bancária, um espaço para a faculdade, ou até mesmo outros fundos ou certificados de recebíveis. Legal? Se eu fosse montar hoje, começando com 500 reais, o primeiro fundo que eu escolheria é um fundo chamado SDIL11. SDIL11. Tá? Esse fundo ele é administrado pela Rio Bravo. É um fundo de logística. Vou mostrar para você como você consegue saber mais a respeito desse fundo. Tem um site muito interessante, tá? que se chama Funds Explorer. Tem ele, tem o FIIS Clube, ou Clube FIIS, se não me engano, e o outro que é FIIS. Você joga no Google, você vai achar. Coloca fundo imobiliário, vai aparecer esses três. E esse site é bem legal, é uma plataforma deles aqui, e ele dá bastante informação, mesmo você não sendo assinante dessa plataforma, ah, o conteúdo gratuito, você já consegue fazer uma análise para escolher seus fundos imobiliários. Então, você coloca aqui, tem dúvida qualquer, você joga aqui nessa lupa aqui, pesquisa ele aqui, ó, vamos lá aqui, ó, o que eu falei para vocês já está ali, tá? SDIL11, é um fundo de logística, tá? Então, é um fundo que tem uma boa liquidez diária, ou seja, liquidez, o que quer dizer, Roger? Volume de negócio na bolsa, porque não adianta você entrar num fundo que pareça muito bom, paga bons dividendos, porém não tem liquidez diária. O que isso influencia na minha vida, Rocha, ter uma liquidez diária? Influencia o seguinte, se você tiver, por exemplo, seu apartamento, se você quiser vender hoje o seu apartamento, você não consegue vender a sala somente. Ah, eu preciso de 30 mil, quero vender minha sala, ou 50 mil, quero vender minha sala. Você vai ter que vender todo o seu apartamento. Então, a liquidez é demora. E detalhe, você não vai conseguir vender da noite para o dia, raras exceções. Geralmente, você vai esperar dois meses, três meses, seis meses, um ano para vender um imóvel. Na Bolsa de Valores, em dois dias. você vende na hora, em dois dias, mais tardar o dinheiro já está na sua conta, entende? D2, D mais dois dias está na sua conta esse dinheiro. E aí, ah, você tá no, se você vem para a Bolsa de Valores, justamente para ter uma liquidez, dependendo, você precisa de um recurso, ah, eu estou com uma operação com 100 mil reais, mas estou precisando só de 10, você vai ali e consegue vender rápido. Mas para que você consiga ter esse valor, é bom entrar num fundo que tenha liquidez, tá bom? Liquidez é o que? O volume de negócio diário. Então, esse fundo aqui negocia, em média, aqui, ó, 29 mil cotas por dia. Está dando que o valor dele aqui é o valor de 100 reais. Imagine quanto que negocia. São milhões que negocia por dia. Então, você consegue sair numa boa, desfazer numa boa da sua operação, caso você queira sair. E por que eu escolhi o SDIL11? É, tá? Esse fundo é um fundo de logística. Ele investe em galpões logísticos e aluga para grandes empresas. Tá? Ele é administrado pela Rio Bravo, que tem todo o histórico. Fala um pouco a introdução a respeito desse fundo. E aí, é um fundo que eu gostei dele. Por quê? Aqui o valor preço sobre valor patrimonial, ele tem um desconto. A relação teria que ser pelo, assim, pelo menos um para um. Então, um exemplo, você vai comprar o seu apartamento, ele custa 300 mil reais. Você quer comprar esse apartamento, valendo. Fez uma avaliação do espaço, do valor do imóvel, ó, 300 mil reais nessa região. E aí, tá bom, você vai comprar. Imagina você chegar lá e comprar esse mesmo apartamento que vale 300 mil reais, comprar ele por 250 mil reais. É uma boa oportunidade, né? Agora, por outro lado, imagina você ir lá e comprar esse apartamento que vale 300 mil reais na região, você pagar 400 mil reais. Qual seria a sua sensação? A mesma coisa aqui desses ativos aqui. 
Então, o ideal é que o preço sobre o valor patrimonial seja de 1 para 1. Quando eu não tinha conhecimento disso, antes de me especializar, eu cheguei a comprar muitos fundos com valor esticado, com valor acima do valor patrimonial. E é imóvel, né? é diferente de um produto. Então, aqui o valor patrimonial dele está aqui bem próximo de 1, está um valor bom, tem um desconto. Tem, às vezes, quando está com esse desconto, tem algum porquê disso, talvez porque contatos estão vencendo, ou a vacância, é, parte está vago. Então, você pode, às vezes, estar, tá um, entre aspas, penalizado aquele valor daquele fundo. E, às vezes, pode estar acima, porém, porque ele está acima. Não é porque está caro, às vezes é porque um fundo tão bom, todo mundo procura, ninguém quer te fazer, por isso que o valor sobe. Legal? Então, tem várias análises. Aqui só está sendo bem rápido para mostrar para vocês como eu montaria essa carteira com os meus primeiros 500 reais. E essa cota está no valor de 80, é, 101 reais. Então, o valor patrimonial, o quanto está hoje, valor patrimonial 101,23 e ele está no valor de 86 reais. Beleza? O yield aqui dele, 0,8, muito bom, o rendimento dele, 72 centavos por mês. Tá? Como é que chega esse valor? É dividindo o valor da, do, do rendimento aqui pela o valor da cota. Aí chega esse 0,8. É um fundo que mesmo na pandemia se manteve pagando dividendos, reduziu um pouco, mas se manteve pagando dividendos. Outro ponto que eu escolhi esse, esse ativo, por que eu montaria com esse ativo? Tá? Se eu começasse hoje com meus 500 reais investindo em fundos imobiliários, eu gosto dele, que ele tem multiativos, vou mostrar aqui para vocês, aqui embaixo. Ele tem cinco ativos em três estados, então está aqui em São Paulo, onde estou, Está no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, aqui em São Paulo, na região de Itacoá, e um outro imóvel, uh, e em Minas Gerais. Aqui você consegue clicar aqui nesse site, muito interessante, você consegue achar aqui, ó, São Paulo está em Campinas e aqui na região de Itacoá. Ó, quais são os... O, o Ribeirão Pires, que é próximo de Itacoá, que é Setúbal. Então, para aqueles que são os inquilinos, ó, Braskem, Cromos, aqui é só parte de, de tinta, né, de química. E o outro imóvel dele aqui, deixa eu fechar... O outro imóvel dele é um galpão que está em Guarulhos. Não tem Campinas, mas não. Guarulhos, tá bom? E é alugado para Alma Viva. O que mais? Rio de Janeiro tem que... Você vai buscando aqui nesse site, você dá para saber mais ou menos quem são os inquilinos. Nem sempre dá para saber toda a porcentagem dele, tá bom? Mas você consegue encontrar. Eu aqui falo mais a respeito de cada galpão. Top. E aqui a taxa de vacância, ocupação física e a vacância física. Então, está ocupado. Vem ocupando aqui. 90... 1,6% está ocupado. Uma taxa muito boa. A vacância está bem baixa. Tá bom, gente? Ó, ocupação financeira está legal. Então, por isso que eu escolhi esse primeiro fundo. Então, o primeiro foi o SDIL11, administrado pela Rio Bravo. Eu quero saber mais, Roger, a respeito desse SDIL. O que, que eu faço? Você vai no Google, você joga SDIL11.ri e você vai chegar onde? No site da empresa, tá? da administradora, da Rio Bravo. E aí você tem todos os detalhes de cada fundo, qual é o tipo de contratos, contrato atípico, tipo. Isso eu vou explicar mais para frente, tá bom? Então, você entra aqui no site da administradora, da Rio Brau, e você vai achar um relatório, vai saber mais a respeito daquele fundo. Porque você viu que naquele site, nem todas algumas informações você precisa ser assinante. Se você quiser ser assinante, tudo bem. É uma boa mais informação para você. Mas é, 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 é importante é você entender, é, saber analisar essas informações. Então, esse vídeo de hoje é explicando como eu montaria e a carteira 500 reais para dar o primeiro passo, iniciar ali. E, Roger, eu tenho mais de 500 reais, então faz proporcional, né? Você, como, você deve começar. Ou tenho menos, você já vai estar tendo noção de como deveria começar. Você vai pegando aí é, algumas orientações, tá bom? Lembrando mais uma vez que não é uma recomendação de compra. Qual seria o segundo, Roger? Então, eu vou comprar aqui uma cota desse aqui. E o valor dela está no valor de 86 reais, tá? Então... Ele está no valor hoje negociado na bolsa, 86,79. Então, 86,79. Esse é o meu primeiro papel. Qual seria o segundo, Roger, que você compraria, começando aí, montando a carteira com 500 reais, se você tivesse? Eu gostaria, um outro muito bom na pandemia, mesmo com, com o setor estando fechado, praticamente quase 100% do Brasil, ele ainda conseguiu ainda pagar alguns rendimentos que é no setor de shopping, tá? Então, você está vendo que eu estou começando a fazer uma diversificação, não ficar somente um setor, mas diversificar o meu capital, porque uma, uma, uma das bases do investimento é você diversificar, tá? Por que diversificar? É o que falam, vou colocar todos os ovos 
numa cesta, porque se aquela cesta cair, vai quebrar todos, mas você diversifica, entende? Se um setor performa mal, o outro consegue manter e você equilibrar a sua carteira, no geral, ter um ganho é, sustentável. Porque não adianta ganhar muito em um, no setor e no outro perder muito. Tem que ter esse equilíbrio, legal? Então, o segundo que eu, gost... que eu incluí na minha carteira é um fundo do setor de shopping. Mas alguém pode falar, ah, mas shopping não está valendo, tudo mais. É um, um setor que eu gosto, há uma demanda aí reprimida, tá? eu já tenho um shopping para comprar algumas coisas e já está cheio, então tem uma demanda aí. E como essa carteira aqui é visando a longo prazo, tá? então é para mais de dois, dois anos, então bem mais, né? Longo, tipo, lá, longo prazo é mais de cinco anos, mas sim, é uma carteira que eu vou levar. Não pretendo, ah, eu quero viver, fazer renda, criar um patrimônio nessa carteira. E lembrando que no meu perfil eu não ensino nada sobre questão de especulação, tá, gente? Aqui é criar patrimônio, colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Legal, Cristão? Então, o segundo que eu incluiria era o VISC. VISC 11, um fundo que eu gosto. Tá? E aí, vamos dar uma olhada nesse fundo. Você, mais uma vez, vem aqui e pesquisa, tá bom? VISC 11. É um de shopping. O objetivo dele já está aqui embaixo, é investir em shopping. É uma gestão ativa, ou seja, ele tende a... a, a não é uma coisa passiva, ele comprou, deixou, ele está buscando sempre trazer o melhor. Com isso tem a ver a questão da taxa de administração e tudo mais. Mas é um fundo que eu gosto, tá bom? Tem toda a característica ali em cima. Ah, o valor patrimonial, a ah, liquidez, 26 mil cotas por dia negociado. O yield dele, 0,57 por mês. Tá? Ah, o patrimônio líquido dele aqui, 1 bilhão e pouco. O valor da cota. Olha o valor como é que está. P sobre VP. Por que está menor, Rod? Porque tem um desconto. Por quê? Alguns estavam fechados, ainda o setor sentiu muito, não está pagando dividendos como deveria pagar, entende? Por isso que tem uma, uma penalização nele. Mas eu, gosto, eu vou investir nele por conta, eu investiria nele por conta de uma visão de longo prazo, porque tem um histórico de bom pagamento. Entendeu? Sempre pagou bem dividendos, é um shopping muito bom, é um fundo muito bom, melhor dizendo. A taxa de administração dele é um pouco alta, tá bom? Você vai ver zero ponto alguma coisa, o dele está 1,35%. Mas eu gosto desse fundo, tá? Aqui a rentabilidade dele nos últimos períodos. Como eu falei, ó, sentiu com a, com a pandemia. Tá? Ele oscilou bem a sua cota. Você vê aqui, ó. Você puxar aqui nos seus. Ó, quanto que você perdeu bem. Se você colocar aqui a máxima, você percebe aqui, ó. Quanto que oscilou desde 2018. Aqui subiu, em 2019 estava muito bom. Caiu bem aqui a pandemia, ó. E depois subiu de novo, né? Bolsa de valores é assim, gente. Tá? Falando aqui um pouco mais, ó. Constância de pagamento de dividendo dele, ó. Sempre pagando. E caiu aqui por conta da pandemia. E agora tá retomando, tá vendo, gente? Interessante. Aqui rodando. E aqui é um pouco mais desse, do patrimônio dele, ó. E aqui dos ativos, ó. Ele tem 15 ativos em 10 estados, tá? Em outros vídeos eu posso falar como o fundo imobiliário de shopping ele recebe os dividendos, tá? Eu posso falar um pouco mais. Respeito, mas ó, é um fundo bem diversificado. Está aí, ó, ó. Geralmente você vai ver questão de fundo imobiliário muito na região sudeste, sudeste principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Mas ele é um fundo bem diversificado, ó, pelo Brasil todo. 15 ativo. O que, que é a importância disso? Porque se um shopping, um tá parado, tem o outro, então ele tem bastante ativo, ou seja, é da continuidade de receber a renda. Se você tá saindo do aluguel, de você alugar seu apartamento e tá pegando esse apartamento e vendendo, colocando na bolsa, você quer o quê? Lá no seu apartamento, você tinha o risco de um inquilino sair e ficar vazio por um tempo, tem que fazer reforma. Agora aqui, a mesma coisa, você não quer fazer isso. Você vai ficar só num um fundo monoativo ou você quer ter mais inquilinos, é, mais ativo e mais inquilinos, entende? Para que, se por acaso um venha sair, consiga manter a renda, porque o intuito do fundo imobiliário, nós estamos falando aqui a respeito de receber renda. Tem fundo que você sim tem ganho de, com a venda da cota, da valorização mas esse aqui eu estou montando uma carteira para receber renda, legal? Então, esse seria o segundo. Vamos lá, sem delongo, dando continuidade. VISC, fechou. Dúvida sobre ele? Google, coloca lá VISC11.ri e aí você vai chegar aqui, ó. deu um Google, vai achar aqui, ó. VINC, tá? o FI, vai saber ó, sabe? Ó, quais são os shoppings. Ó. Dependendo, tem shopping aqui perto da sua casa, onde você mora. Fala aí, onde, fala de onde você está falando nesse vídeo, onde você está visualizando, melhor dizendo, nesse vídeo. Ó, shoppings aqui perto de casa, Ó, Ribeirão Shopping, Shopping Guatemi Fortaleza, tá? Então, aqui, onde está o, o questão, ó, a Multiplan, uma administradora conhecida aí de shopping, né? No Rio de Janeiro, que se não me engano, acho que é o Barra Shopping, o Shopping ali de Campo Grande, que é o 
Ah, me esqueci o nome do shopping. Uh, então, aqui tem algumas questões do shopping, que isso aqui são os ativos, para você saber melhor. Você vai no RI, tá? que é a relação com o investidor, dentro lá do, da, da gestora, você vai saber mais, da administradora, você vai saber mais a respeito do fundo. Legal? Isso eu posso falar mais para frente. Dando continuidade, esse foi o meu segundo. Então, o setor de logística, e ele está no valor de... Qual o valor da cota dele? Olha, R$ reais. Então, ele está no valor de R$ 76,00. Não, não é isso, não. Ele está no valor de R$ Hoje, no mercado, R$ 105,35. Legal. Vamos lá. R$ 105,35. Pode, qual seria o terceiro fundo que você escolheria? Então, eu já escolhi o setor de logística e o setor de shopping. Qual o terceiro? Terceiro, eu vou colocar um de lajes corporativa. O que, é que são isso, Roger? São prédios. Um fundo ele compra um prédio, ou ele constrói, vai comprar aqui dali, e ali ele vai alugar para empresas, entende? Para fazer seus escritórios. A maioria desses fundos, você vai ver mais uma vez, aqui na região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, aqui próximo, aqui tem a Faria Lima, tá? onde é um centro financeiro do país, e ali tem vários prédios ali que são fundos imobiliários, entende? E aí as empresas alugam, se aí de vez a empresa comprar um imóvel, gastar dinheiro com isso, não, ela não quer, ela prefere pagar aluguel. Entende? Então, tem vários prédios ali que são todos de fundo. Então, os fundos imobiliários de lajes corporativa. Elas investem de lajes corporativa. E eles, naturalmente, são clientes grandes, entende? São multinacionais que ocupam esses prédios, querem estar bem privilegiados, numa região boa. Então, é, são, e o contrato são grandes, a pessoa não vai querer ficar saindo dali, trocando sempre da, daquele imóvel. E detalhes, os fundos imobiliários sempre nada para pessoa física, é para pessoa jurídica. Legal? Então, o fundo que eu escolheria se fosse montar de minha carteira com 500 reais, seria o Vino 11, tá? Vamos lá ver a respeito desse Vino. O que, que é isso aí, Roger? Vamos lá. Você joga aqui, ó, quatro letras e o, número, e o final 11, você acha os fundos imobiliários, tá? O valor da quadra está R$ 60,24. O valor dele, P sobre VP, 1,02. Então, está quase que a relação de 1 para 1. Ou seja, estou comprando um imóvel que vale 300 mil por 300 mil. Aqui uma diferença, assim, 300 mil e, e 302 mil. A diferença é bem baixa, eu escolhi ele. O yield dele agora está 1,07, rendimento 0,66 por mês, tá? E aí é um fundo de investimento imobiliário, tá vendo aqui, ó, de lajes corporativo, investe em escritórios. Vou descer mais um pouco. Vou passar aqui, ó, valor da cota, mais uma vez. Segmento a taxa, 1,02. Aí ele tem aqui questão de CD o IPCA, ou seja, a inflação mais 6%, aí você tem a taxa de performance. Eu posso falar isso em um outro vídeo para não ficar longo isso aqui. Tá? E aí, aqui o histórico dele de pagamento de, de dividendos. Vamos ver. No período de 12 meses, ele superou a poupança, tá bom? Rendimento mais a valorização de cota. E aqui ele tem nove ativos em dois estados. E está concentrado mais em São Paulo do que no Rio, tá vendo? estão do Rio e São Paulo, e você clica aqui no mapa, nesse, nesse, nessa plataforma, você dá para saber quais são os, os, os prédios. Aqui, ó, região. E aqui você vai saber mais ou menos onde que é a região. No Rio de Janeiro, Leblon. E aqui em Pinheiros, tá bom? Consolação, aqui perto da Paulista. E aí, tá, você saber um pouco mais na Oscar Freire, no Booking. Legal? E aí, se eu quiser saber mais dele, você vem aqui, uh, ao Vino 11, tá? e você consegue saber onde ele está localizado. Ó. Saber mais quem são. E dá para saber quem são os inquilinos que estão tá lá. Ó. Empresas de varejo, co-work. E aí essa empresa vai saber aqui, se não me engano, de varejo é a C&A. Aqui, ó, o co-work está trabalhando. Ó, os locatários, isso mesmo aqui. C&A, Abril, a... essa empresa aqui de co-work. Entende? Essa indústria farmacêutica aqui, se não me engano, a Vitacom. Então, esse foi o terceiro. O quarto, Roger. O quarto que eu... Então, esse aqui, qual o valor da cota que a gente viu ali? R$ reais É isso? Aqui está dando 76. Deixa eu confirmar se o valor da cota é isso mesmo. É que aqui tem um delay. R$ reais Ah, não, não é isso não. Isso que vindo. R$ 60,46. Então, eu vou aqui. R$ 60,46. Claro. Eu estou montando isso aqui nesse exato momento, 21 de 10 de 2021. E aí, dependendo quando você está visualizando, 
O bode já está mudado. E lembrando que não é uma recomendação, mas estou dando só uma média, legal? E aí você vai fazer o proporcional de acordo com a sua renda. É só para você ter uma noção de quanto que, com um valor baixo, você consegue receber aluguel. Imagine hoje se você tivesse que receber aluguel de algum imóvel seu. No mínimo que, sei lá, 150 mil reais comprar um imóvel para você receber aluguel. Aqui você consegue com 100 reais. Na verdade, até menos, tá? Você está vendo aqui. O quarto fundo que eu vou escolher, diversificando a minha carteira de 500 reais, é um fundo na, é, de papel. Entende? Ele, na verdade, é um fundo que investe em outro fundo. Esses aqui eram fundos de tijolos, tá? Ele tem uma estrutura física. O outro agora é um fundo de papel. Ele investe em outros fundos imobiliários, que, inclusive, investe em alguns desses fundos aqui. Que ele se chama um fundo chamado BCFF11, administrado pela BTG. E hoje tem um valor que eu preciso ver ali. Ah, vamos pegar ele aqui, que é o BC. BCFF11. BCFF11. BTG Pactual Fundos. 2 bi liquidez diária. Olha de negócio que eles fazem por dia. Ele tem o quê? 47 mil negócios. Quase 48 mil negócios por dia, tá bom? Mesmo na pandemia, continuou pagando rendimentos, tá? Reduziu um pouco, mas continuou. Hoje o yield dele aqui, ó, que é o valor rendimento dividido pelo valor da cota, está no valor de 0,7. Bom, tá? Por mês. E aqui, 2 bilhões de patrimônio, o valor patrimonial dele está 80, então, ou seja, o apartamento, se fosse essa cota para 80, mas o mercado está precificando em 72 reais. Tem um desconto. Então, ó, P sobre VP, 0,91. Tá bom? Ó. Ele investe em fundo de fundo, investe em outros fundos imobiliários e você, ó, e recebíveis também estratégicos, é certificado de recebíveis imobiliários, letra hipotecária, letra de crédito imobiliário, tá? Essa é a estratégia. Ele tem uma porcentagem para cada um, uma porcentagem, se não me engano, mais de 60% em outros fundos e outros em papéis de recebíveis. Esse é um fundo. A taxa de administração dele ó, é 0,15, tá? Taxa baixa, porque ele já investe em outros fundos, investe em outros fundos, já tem um desconto da outra taxa de administração. E aqui, por questão da desvalorização da cota, ele perdeu para a poupança, mas continuou com o rendimento, e agora está tendo uma boa oportunidade de entrada. Você sabe um pouco mais dele, você entra no RI, igualzinho, tá? Vamos pegar o RI dele? Mesma situação, você entra aqui, ó, esse aqui é o RI dele, e dá para saber a porcentagem, não, esse aqui é o Max Renda, ah, aqui. Você dá para saber a porcentagem de investimento da carteira desse fundo. Mais uma vez, gente, vai no RI, vai na fonte. Lá você tem de tudo. O quarto fundo, então, esse foi um fundo de fundo. Ele investe em outros fundos, tá? No valor da cota que está no valor... Hoje está no valor de R$ 72,00. Ali, R$ 72,60. E o quinto, que eu também deixei aqui, é um fundo bem conhecido no mercado, alta liquidez, e é um fundo híbrido, tá? Que é o MXRF11. E pasme, olha o valor da cota desse fundo. Vem comigo, olha isso. MXRF. Ele é um, valor, um fundo híbrido, tá? De renda. Mas, olha, tem por dia de negócios 560 mil, mas se você falar, Roger, a cota dele só custa 10 reais. Então, divide isso aqui por 10, seria 56 mil negócios por dia, tá? Na verdade, são 560 mil negócios por dia e o valor da cota dele está 10 reais e 7. Então, ou seja, com 10 reais, um, na verdade, dependendo da sua região onde você está, não paga nenhum suco e um salgado. Você consegue investir no fundo imobiliário, tá? Esse fundo aqui você consegue investir. O rendimento dele aqui, ó, Último rendimento, olha o yield, 0,79. A relação dele está 1 para 1, tá? Lembrando que não é recomendação, mas olha, você fazer análise, entende? Você vai fazer essa análise. Lembrando também que está no site da RI da empresa, do fundo e tudo mais. O Max Renda é o fundo de renda, tá? A gestão dele é ativa, então ele compra e vende ali para fazer renda para você. É um fundo bem legal, bem conhecido no mercado, alta liquidez. Silou bem aí por questão da, da, daqui da, da pandemia e tudo mais, ó. Mas se manteve pagando o dividendo, que é o histórico desse fundo, perdeu em valorização para a poupança, quase que pouca coisa, mas perdeu. 
E aí você entra aqui no RI, ele é administrado aqui pela Aço. Ah, você entra aqui no RI e vai chegar aqui, ó, pela Aço aqui da XP, tá? Gerenciamento, Max e Renda, esse fundo. Aí que você tem os relatórios, saber tudo aqui na, no RI da empresa. Como é que eu faço, Roger? Vai no Google. Eu estou falando toda hora? Vou dar um exemplo aqui, ó. MSX. Olha lá, já aparece. RI. Tá vendo? Já aparece para você. E aí é... Ah, eu tenho dúvida do fundo. Você joga aqui, ó. Vai RI. Já vai entrar o RI da empresa aqui, ó. Às vezes vai aparecer algum anúncio de alguma empresa. Você chega, desce, melhor dizendo, ó. Pode aparecer do fundo de Explore, do Clube FI, que eu tinha falado, ó, do FIS. Esses aqui são parecidos, esses três para análise, tá bom? São bem legais, tá? Os caras mandam muito bem. E é uma plataforma gratuita. Tem assinatura, todos eles têm parte de assinatura, claro. Você quer um serviço a mais, precisa pagar. Mas você consegue ter, tirar boas informações na parte gratuita. Você que está começando com pouco, você tem que precisar, qualquer coisa pode tirar a sua rentabilidade. Tá bom? Então, seria esses cinco fundos. E o valor da cota dele, que nós vimos aqui, foi no valor de R$10,07. Deixa eu confirmar. R$10,07. Então, quanto que seria? Vamos somar aqui. Né? Vamos fazer junto aqui. Quanto que, que daria? Vou pegar a calculadora. Vamos fazer junto aqui. Ó. Abrir coisa que não tinha nada a ver. Então, vamos lá. 86,79 mais 105,35 mais 60,46 mais 72,63 mais R$10,07. R$ 335,30. Então, assim eu começaria meus 500 reais. Roger, mas é 500 reais. O que, que eu faço? Aí você vai fazer o quê? Como esse fundo aqui é somente R$10,00, compra 10 cotas. Vamos supor que eu compraria 10 cotas dele. Então, eu colocaria o quê? Uh, 10 seria aqui R$100,00. R$100,70. Então, vou tirar aqui para... Eu estou fazendo de cabeça aqui para não tomar muito tempo, gente. Beleza. Então, seria aqui mais... Legal, 425. Eu complementaria com a outra, sei lá, colocaria aqui mais um vino. Então, mais... Vou colocar outra aqui de laje corporativa. R$ 60,46. Ou poderia incluir aqui, ó, até R$ 75, R$ 72, pegava um BCFF11. Ó, ah, complementaria com mais uma cota. Então ficaria o quê? Vamos lá comigo. E eu já finalizo esse vídeo. Duas cotas. Quantidade aqui seria duas. Tá? Duas cotas aqui. Duas desse. E a quantidade aqui, 11, e uma de cada uma aqui, né? Um de cada, perdão. Quantidade 1, um. eita, e aí, aqui, quantidade... também, tá? Quantidade uma também. Então, eu ficaria aqui, ó, 11 cotas do MXRF11, uma cota do BCFF11, duas cotas do Vino11, é, uma cota do VISC e uma cota do S de 11. E assim eu montaria minha carteira com meus primeiros 500 reais. Tá bom? Então, setor de logística, setor de shopping, um setor de laje corporativa, um fundo de fundo, diversificando bem, tá? E um outro fundo híbrido, diversificado com parte em fundos e recebíveis imobiliários. Tem inúmeras áreas de fundo, tem fundo de hospital, fundo de faculdade, fundo de agência bancária, é, muitos fundos, fundos de agro, né, de, de agro. Então, eu escolhi essas cinco áreas que seria uma área mais conservadora, entende? E dando continuidade. A parte logística precisa muito. Então, shopping são os nossos hábitos de consumo. Você consome dentro, precisa ir para o shopping. As pessoas cada vez mais estão passando tempo dentro do shopping. Tá? E lá de corporativa, as grandes companhias precisam estar em algum local, também para receber seus clientes, fazer negócio. 
Top? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você tiver dúvida, tá? E coloca aqui embaixo qualquer dúvida que você tiver. Se esse vídeo fez sentido para você, te ajudou, contribuiu, clareou para você, eu te peço que você possa me ajudar dando o like aqui, curtindo, tá? E compartilhando com outra pessoa a respeito disso. Um irmão seu, um cristão que está na sua igreja e está nessa dúvida. Você, às vezes até perdeu dinheiro em, em, em pirâmide, outras coisas assim. Fuja disso, gente. Vem aprender corretamente, criar patrimônio, tá? Não só para você, mas também para a sua família e fazer renda. Legal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu agradeço. Num próximo vídeo, eu vou estar mostrando na prática como comprar cada um desse aqui dentro de uma corretora. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo outros conteúdos para você, inclusive a compra na prática desta carteira. Roger, você falou, agora eu quero ver você comprar isso aí. Lembrando que todo tempo tem dito que isso aqui apenas não é uma recomendação, é como se eu estivesse começando hoje. E aí eu vou mostrar como eu estaria começando e montando uma, a carteira aqui do Cristão Investidor, tá bom? Grande abraço, Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.